车轮远远，滚滚向前，乘车出行，百姓期待。祖先们发明牛马车，载着希望从田野驶来。车轮远远，滚滚向前，风驰电掣，直达五洲四海。绿皮火车被高铁取代，五星时代列车奔向幸福未来。奔腾时代，奔腾时代，一时的车轮见证桑田沧海。林叔，您现在年纪大了，没事的时候啊，得多吃点钙片，对关节特别好，啊。你就说你有什么问题吧，还骗我说跟我学技术。没骗您，我这现在正不是正学着呢吗？行了吧，像你这么大的孩子，无非是跟家里赌气，好好沟通一下就好了。还能一直不回家，老赖在我这干嘛呀？这李岩峰现在不让我回 N 次方，谁让你回 N 次方了？你回自己家不就行了吗？林叔，我在您这儿真觉得挺好的。我不是惹我爸生气了吗？怎么回去啊？我现在要是回去了，我爸得弄死我。那你什么意思？啊？你准备长期赖在我这儿了？怎么着也得再待一年吧。这这一年的时间，他应该能消气儿吧？这一年哪够啊？你最少得三年呢。林叔啊，您不就是想让我在这儿给您免费打工吗？真拿我当傻瓜了！你你你这孩子，你说话你你得讲良心啊！你在我这儿，我我我管吃管住吧。是是是，管吃管住。哎，哎，对了，林叔，我之前听严峰说，您在江车以前是个工程师。我父亲在五年前，从原经营者手里买下了阿尔维斯电力机车厂。阿尔维斯是那个欧洲最老牌电力机车厂吗？我听说他们还保留着以前生产蒸汽机车的老车间，那是你们家的呀？我父亲是个机车迷，他跟你一样。当初他也是被阿尔维斯的历史价值所吸引，现在看来，这真的是一个很失策的投资。其实我父亲是在这样的情况下，才会特别希望跟富士集团联姻的，因为富士集团在机车制造业，还是比我们这些外行要有经验多了。这样，不仅能盘活。阿尔维斯也可以让两家集团强强联合。当然，对于傅来说，这也不是赔本生意。阿尔维斯毕竟在国际机车制造业还是数一数二的。其实，当初在建富之前也非常忐忑，可是。当我见到父以后，我觉得
，如果能跟傅先生一起生活，也一定不错。傅是个很有趣的人。啊，那这不是牺牲了自己的幸福了吗？想那么久，我也想明白了，一个机车厂。对我而言，也不是什么特别复杂的事情，我自己应该能搞定的。所以，我不想再为难傅先生了。这次，请您来，是真的，想要跟他告个别。啊，我明白。是这样，四月天小姐，嗯，其实你这次来找我帮忙，找对人了。我呢，有一个生意，想跟你谈一谈。想当年，李建业，王总公，敬州他老爸老谭，还有我。我们四个都是李老爷子的得意门生啊！那时候我们号称是江车四大天王。哎呀，不光厂里的技术公关需要我们，那部里经常让我们去兄弟单位做指导工作呢。嚯，林叔，您当年这么牛呢？哎呀，好汉不提当年勇了，再辉煌也是过去的事了。还好，我的宝贝女儿林振一接了我的班呢。振一，林振一是您女儿啊？啊，你认识振一？那认识啊，那我之前在兰安西的时候我们就认识了。林振一，现在是江车的技术骨干，瞧您骄傲的。哎呀，林叔啊，你是不知道，我其实一直都想自己创业。让我爸瞧瞧，他儿子不是吃干饭的。不是你，你想创业就去创啊！你别在这儿光说不练呢。哎呀，我这不是之前一直没想好干什么吗？但是刚刚听您这么一聊，我突然有个好想法。什么想法？我可以开一家高速列车仿真技术工作室啊！高速列车仿真技术工作室，您看啊，我跟李岩峰呢是大学同学，那我们都是学机车专业的，这机车技术方面我肯定比不过李岩峰，但是电脑技术那我可比他强啊。而这仿真技术呢，主要就是在电脑上操作的，只要这个机车技术和这个电脑技术啪这么一结合，完活。那。你这一个人也开不了啊！这李岩峰进江车了。哎，林叔，这现在这不是有您了吗？我操！我都离开江车二十年了，我现在就是个嗯，修车的糟老头了。哎呦，林叔，您可不能这么说，您是既不老也不糟，这是既能修小车，那也能修机车呀。依我看呀。您至少还能再干二十年。哎呀，想法还可以啊，但是这个可操作性有多少呢？真不知道。可操作性，可操作性。能不能以后不迟到啊？对不起啊，诸位昨天睡得都不错啊啊！你们的这些资料都是今天凌晨陆陆续续发给我的，最晚的这一份是早晨四点啊
，商量好了不让我睡觉是吧？啊，但是我都看完了。林工这份写的不错，一看就是在云来实地考察过，对那儿的情况非常了解，而且他的所有的方案都很细致。好，这个提出表扬啊。呃，那么所有的这些资料里，最让我感到震惊的，是叶大新。叶大新，你三天之内居然教我这么一份报告，真让我对你刮目相看。<笑>你这个是建议少量的零件，咱们自己生产。而电机由国外进口，是这个意思吧？全面实现国产化，这是我们的理想，但是要付诸于行动当中，还得一步步来。我们其实不一定要采购国际大牌，我已经做过调查了，一些欧洲的小厂生产的牵引电机，其实性价比很高。哼，哎。你有什么补充吗？有。呃，我昨天跟林工商量一下，但是事情很急，就没写到计划书里。我现在说出来，大家探讨一下。简单一句话就是，收购阿尔维斯。收购阿尔维斯？哎，你不是说生产研发的计划书吗？怎么突然又收购了？是啊。奥尔维斯是欧洲最老牌的电力集车厂，虽然现在的研发技术比不上门泽尔、菲利克斯这样的大公司，但是他们的生产线如果稍微改造一下，他们就能生产出符合我们的牵引电机。说的挺轻松的，买一条生产线，我们有这样的预算。请问你同意？哎，接下来就是我说的最重点。是的，奥尔维斯的老板。是我最好朋友的，呃，前未婚妻，但是他答应给江车最优惠的价格。李彦峰，注意自己身份，你只是个助理工程师，请注意自己的职业范畴。如果按照你之前所说的那些套路的话，我们偌大一个江车，有你一个就够了。那你写了一堆空口白话的，然后打着口号说我们一定能成功的，有什么用吗？谁空口白话？谁空口白话了？怎么着想打人是吧？我早就想打你了，怎么着？住了。哎。你说这老李跟老叶，一个跟咱们在云来勘测立了大功，一个又是经验丰富。你说他俩刚才这么一闹，云来项目组长到底选谁呀、啊？可不是，哎，两败俱伤。问题是，人家李岩峰本来就是助理工程师，这事儿要争也是林工去争。况且他俩要是打起来，也真是够了。再说了，江车厂这么大，你们俩还担心选不出一个组长来？我看你们俩真是咸吃萝卜淡操心。负责人必须服众，如果不能服众，这云来项目怎么干？对呀、啊。不过这话说回来啊，这服众的人还有谁啊？你呀、啊，你呀、啊，我看也行，我看也行，<笑>该工工作去工。严峰，我是给你面子才没有当面揭穿你。这个方案你提前跟我沟通过吗？不是还没来得及吗？你不觉得这是个非常正确的方案吗？我警告你，只此一次，下不为例
，你已经是个成年人了，你应该对自己的行为负责。还有，你下次要做什么，别硬拽着我。林振义，是我把你拽上了一个非常正确的道路，我对自己负了责，也对你负了责呀。你。你要知道，江车是一个集体。既然你在江车工作，那你就应该守这里的规矩。是啊，可是在我看来，江车的规则就是为了江车谋发展，为了争取江车利益最大化，为了这个计划书，我跟凤都快打起来了。林振义，我做的这些你看不到吗？难道你真的不认为阿尔维斯是一盘好棋吗？就算你再努力，就算你觉得这是一盘好棋，也不是你耍个人英雄主义的理由。林振义，你居然觉得我在耍个人英雄主义是吗？行，站住！去给我买奶茶。不买。谢霆小姐，这边。林叔，林叔，出事了，出事了！你你你就是没看见我，没看见你，你这不在这儿的吗？什么事儿？林叔，哎，不，林叔，我给你介绍一下，这个呢就是 f o 的未婚妻四月天小姐。您好，林先生。哎，您好，四四小姐。请问 f o 在吗？哦，他刚才，他现在不不太清楚，他去哪儿了呀？我那、这个，呃，哎哎，喝喝水喝水，来来，谢林叔，啊，不用了，谢谢。李安峰先生，啊，我想 f o 应该不是不在，他是不想见我。既然这样的话，我也不强人所难了。我明天一早的飞机回兰溪，还是麻烦您转告他吧。行，放心吧，四眼天小姐。我呢，会一个字不差的带给他。请您转告他，我是喜欢他，但我也知道，强扭的瓜不甜。他不喜欢我，是可以跟我明说的呀，没必要半路逃跑。否，他这么做，特不绅士，特不男人，特伤。女人的自尊，是。其实我也这么觉得。你说我跟 f o 认识这么多年了，我一直都觉得他不是个男人。啊，他不是男人。啊啊，不，我的意思是，他，他特别没有男子气概。才没有男子气概。你。哎，林叔，这这这怎么跑这儿来了？嗨，林叔，卡住了。
，你卡住了。哎呀，你怎么还……哎呀，这跑这地下干什么活？哎，哎呀，起来吧。呃。这么巧啊！找林叔，让他们自己聊。你看你，浑身都是灰，我有那么可怕吗？我我没有在躲你，刚刚正好修车呢。呃，那个，我刚刚听你说你要走了。真的，明天就回国了。原以为我一片诚心，你会感动的。现在看来，好像都没有什么效果。但我还是希望你能够做出一番事业来，别让别人瞧不起。哦，你你这关心我事业干什么呀？这都要走了。以后也没联系了。我可不想让别人指着说：“喏，四月天看上的男人，原来什么都不是啊！”好了，我要走了，可以抱一下吗？哦，好。董事长，培养年轻人是必要的，可是如何培养，在什么节点培养，却大有讲究。你的意思是，选个老将？对。云来项目组，叶大新、李彦峰是都能胜任，可是这还没出国门呢，两个人就开始起内讧，这要是到了国外，还指不定出什么乱子呢。一个没有团队精神的领导是干不成事业的。林真一呢？真一技术上确实是很优秀，但是在管理水平上是否同样优秀，莱恩西的事情就不必说了。云来测绘风波不断，要不是严峰帮他，很可能就败走麦城了。而且项目前期勘测、项目设计，跟项目实施不同，后者难度更大，必须找一个经验丰富的老将才压得住阵脚。江辰年轻人数以万计，他们中间就找不出个合格人选吗？我是看不出有谁比王祖功更可以胜任。这个云来项目负责人还可以再等等，你不用太着急。等等。董事长，不是我说你，您真是年纪越大越没有魄力。就这么一个简单的选择题，您都拿不下决心。喝茶，喝茶。你这样，回头抽空我跟他聊聊，好吧？师傅，不是为别的，我是担心耽误工作。是是是，我先走了，嗯，别忘了啊。嗯。
，怎么了这是？又闹意见了？跟这个李岩峰这俩小子算是杠上了。王总公，哎，签字。您好。您说，总公，原来这个项目还是得麻烦您出来带队。我掰着手指头算来算去，除了您，我还真选不出来比您更合适的人选了。你看咱们这儿，现在年轻的工程师这么多，从培养年轻人的角度来讲，我来不合适。可您看他们现在这样，那都闹成什么样？云来的订单那可不是没有实现的，根本没有时间让我们在这拖拖拉拉的选这个负责人。是是是，这样回头我跟董事长商量一下啊。董事长的初衷也是好的，那你也得根据实际情况来定啊。咱们可不能闭着眼睛当瞎子。您不会是怕苦怕累，想撂挑子吧？哎，你这是怎么说话呢？我从大学毕业就到了咱们江车三十年了，你去打听打听，我什么时候怕苦怕累？我什么时候撂过挑子呀？我什么时候不是迎着困难而上的啊？我就知道，您一定不会让我失望。不是，但是这一点事儿不能再耽误时间了。我们耽误的时间已经够多的了。我是说啊，这件好了，就这么定了，啊，走了。说你啊，明明知道我躲着孙月天，还把他往修车铺里，让我出了那么大仇。李岩峰，我说你小子现在是越来越不仗义了。我帮孙月天解决二维斯的问题，不就是在帮你解决问题？哪是那么多废话？你少来，我还不知道你呀、啊。不过说真的，我孙月天还真的不错。配你是绰绰有余，你现在反悔，我立马找。滚滚滚滚滚！你少恶心我！我还不知道你，你不就是因为惦记着阿尔维斯的事儿吗？不然你能有这好心？我怎么就不好心了？兄弟，你有你的理想，我理解，那我也有我的抱负。你看着吧，这回我一定干出一番事业，到时候让我爸瞧瞧。看什么？你的理想不就是回家做个混吃等死的富二代吗？行，你就拿话查我吧啊！接着查，我跟你说啊，我明天就回你家住去。不行啊，不是凭什么呀？那现在四月天都不缠着我了，我为什么不能回去啊？那你要是回去了，林叔那边怎么办啊？哎呀，防不胜防啊！你这是要把我卖给林叔啊？你人贩子吧你是？那谁前两天死乞白赖的让我来找地儿呢？嗯，我说不过你。老李，你说啊，这个年轻人，你不培养他，不锻炼他，将来他们怎么挑大梁啊？咱们这些老头不能在江车站一辈子。是，我知道，你是这么想的。这个培养这个年轻人，咱们就算是交点学费，我觉得都值，生生不息才能够发展壮大。是，这都对。但是。杨总，这怎么办？回头我去做他工作。振一，嗯，有一件事情我想拜托你，但是不知道怎么开口。嗯，那你先说说看，什么事儿这么难啊？你也知道，最近李岩峰和叶大新之间有问题。我本来想去找李岩峰谈一谈，但是我怕他会认为我以领导的身份去跟他谈话，说我维护叶大新而罔顾了江车的利益，所以我想这个事情，可能以你的身份去跟他聊会比较合适。好吧。
康熙皇帝要重修太和殿。所谓太和殿，就是人们传说的金銮殿，啊，是朝廷举行各种典礼的地方。所以，当日的仪式由康熙皇帝来主持。那会儿，皇宫的建筑有一个规矩。上梁要选定吉时，啊，梁木入损，和皇帝行礼，必须是同一时间，一点儿都错不得。可是就在上梁的紧要关口，突然出现了一个情况：大梁迟迟不能正常入位，要是误了吉时，那可是对朝廷、对社稷的大不敬。康熙皇帝脸都漆黑了，房上的工匠、现场的官员全都吓坏了。就在这个时候，一个工匠挺身而出，说：“我来。”他爬上了房顶，手起一斧，大梁咔的一声就就位了。怎么了？是原来凿旧的榫卯不合，大梁啊被硌住了。啊，那个是工匠，是不是就叫雷发达？嗯，啊，这一幅的可出名了。那一幅看出了享誉两百多年的这个样式雷。<笑>雷家是一个绵延五百多年、声名显赫的。宫殿营造家族，你说说，雷家凭什么能绵延五百多年呢？雷家呀，注意培养人才，尤其注意培养族中的年轻子弟。对，中国历史上有很多绵延数百年甚至上千年的家族。究其原因，一是家学渊源，另外就是注重年轻人的培养。我们江车的年轻的人才不是多了，而是少了，尤其缺乏具有超前思维、超强研发能力的领军人物。如果老一辈总是霸着位子不肯挪屁股，那年轻人如何脱颖而出呢？嗯，就算是人才，慢慢的，也会变成庸才。老师，您说的很对。我们要培养年轻人，多给他们锻炼的机会，啊，让他们尽快的成长起来。叶工。有什么事情不能在办公室里讲呢？我想让你亲眼看看吧。看什么？这些，是我们所近十五年来电机方面的专利证书。你数数，有几个里边有我的名字？你是电机方面的专家，我记得这三年来你每年都有审过专利，三个。数数嘛。叶工，这一排上都有你的名字啊，很意外是吧？我知道大家现在怎么看我。叶工，别说这些。金正，在电机方面，我是我们所的权威。云来项目我已经在脑子里过了所有的方案，我才慎重的提出牵引电机可以从国外直接采购。我明白你的意思，董事长。嗯，我道歉，我不该和严峰那么冲动。但是在工作层面上，我坚持我自己的意见。理由呢？打个比方啊，咱们买个鸡蛋，咱们不一定要把生蛋的母鸡一块买下来，对吧？
。啊，那要是我们自己研发呢？自主研发，董事长，我们研发一个部件或者是一台机器，是需要进行大量的测试和实验的。我们只有掌握大量的数据以后，才知道这些元器之间微弱的差异。而且，这些测试和实验，大多数都是以失败而告终。这次云来的订单，时间紧，任务重。如果我们现在连配件都需要自主研发的话，咱们来得及吗？你怎么看？收购阿尔维斯这个方案看上去很美好，但是有很多潜在的风险，现在还没有考虑到。比如说阿尔维斯当地的风土人情。当地的法律法规，以及他们的员工跟我们之间的磨合。如果直接从国外购买电机，这就涉及到另外一个问题：成本。高额的成本会吞噬掉我们的利润，让我们最终一无所获。啊，对对对对，成本。景州，嗯，你觉得云来这个项目的负责人应该具备什么样的条件？我觉得，其中一点是，他未必是技术最出色的，但一定要有凝聚起大家的能力。再一个，他可能未必是资历最老的，但一定要能服众，要有威信。但我觉得最重要的一条是，他自己千万不能有私心，要有大局观。有道理，有道理，说的很对。行，那这样你忙去吧。好，董事长，文件都放这儿了。好。现在啊，这几个人我考虑了，都不太够这个做负责人的能力，想想我都头疼。大概情况我了解了，等我会上讨论吧。哦，他们几个人做实验的，董事长要不要过去看看？算了，不打扰他们了。连峰，把数据记录一下，专心一点。跟你说，过不了多久，就会狗日警报你。先走了。怎么会温度过高呢？停下来，汇报各项数据，快点你进入江车之后呢，你就经常和别人发生冲突。连峰这三个字几乎成了麻烦的代名词。你有没有想过问题出在哪里啊？所以，所以你来了就是为了教训我的是吗
，我不是来教训你的，我只是想要跟你聊一聊。我只是觉得，就算你的计划再完美，你的学历再高，你也不应该看不起叶大新。我没有看不起他，我只是不想浪费时间。我不否认你是个天才，可是。你在工作的时候，能不能不要像个刺猬一样浑身带刺？工作也是要讲究方法的，处理好跟同事之间的关系也是很重要的。是谭晋洲让你过来教育我的吧？他只是让我跟你聊一聊，他很关心你。行，那你告诉我，我的方案是不是最好的？现在还不能说是不是最好的。毕竟还要等时间的验证。行吧，行吧，你们慢慢论证，别来找我聊，没什么意思。如果你真这么想的话，随你的便。悄悄。